Olá, gente! Meu nome é Denise e nós estamos inaugurando hoje o nosso canal Bebê Prático. Por que Bebê Prático? Porque a nossa proposta é apresentar para vocês que vão se inscrever no nosso canal, que vão dar ideias para o nosso canal, é, peças bem práticas, bem é, sem nenhuma complicação nas suas confecções, tá? É, nós queremos propor para vocês peças assim que vocês possam confeccionar ou para venda ou até mesmo para uso próprio. Por quê? Porque é, eu, como mãe e avó, é, tenho visto que existem, existiam, né, na realidade, uma dificuldade muito grande da gente ter peças práticas para uso dos nossos bebês, né? Que nem eu que já tenho netos e tive filhos muito jovem ainda, é, na minha época não haviam peças que a gente pudesse carregar o nosso bebê como o slim, é, colocar o nosso bebê na cama sem proteção como travesseiros e cobertores, né? Hoje existe o ninho, né? Que é um, uma peça bem... É, que a gente aconchega o nenê no, no, na cama ou até mesmo no berço, né? Fazendo ele como um redutor, né? Chamado um redutor de berço. Toalhas que a gente possa usar para tirar o bebê do banho é, sem aquela complicação de estar tá com o neném dentro da banheira, tendo que procurar a toalha, tendo que pegar a toalha à distância, é, bolsinhas práticas para uma, uma rápida saída de casa ou ao médico, ou ir para algum lugar que a gente não vá demorar muito, onde a gente possa levar lenço umedecido, pomada, fraldinha, até uma troca de roupa, sem precisar daquelas bolsas gigantescas que a gente levava antes. Né? Enfim, é, a nossa proposta é uma proposta de peças práteis, é, práticas, úteis e versáteis, tá? E lógico, algumas são ideias nossas mesmo e outras, lógico, a gente aceita sugestões na, na confecção, é, a gente é, às vezes vai pegar alguma ideia de alguma outra pessoa que já faz essas peças e vamos mostrar para vocês em com detalhes nessas, essas costuras, né? E queremos proporcionar também uma maneira fácil para que qualquer pessoa, independente dela ter habilidades ou não na costura, que vocês possam estar confeccionando essas peças sem burocracia, que vocês possam estar confeccionando essas peças é, de maneira bem prática, bem rápida, sem muito lenga-lenga, sem muito segredo. Vamos estar dando alguns segredinhos, alguns pulinhos de gato, né? Enfim, então é, essa é a nossa proposta, tá? Então, a partir de hoje, nós começaremos a gravar vídeos semanalmente, tá? E sempre no final de cada vídeo, eu quero já deixar para vocês o que será mostrado para vocês num próximo vídeo, né? Então, é, hoje eu vou trazer uma proposta de facilidade para a mamãe, para a mamãe, para a futura mamãe, para a vovó, para a titia, enfim, as pessoas que têm bebês em casa e que precisam de peças práticas para poder facilitar a sua vida com os bebês, ok? Então, hoje, em especial, eu agradeço a atenção das pessoas que estão me vendo. Não se esqueçam de se inscrever aí, ó, embaixo, né? Onde está escrito ali, inscrever-se no nosso canal. Porque você se inscrevendo, automaticamente, você vai receber todas as vezes que a gente fizer uma postagem, você vai receber uma notificação que temos, então, um vídeo novo. E como a nossa proposta é de todo final de vídeo já deixar para vocês um vídeo, uma, uma... Já, dizer, já, já deixar para vocês o que será colocado, o que será mostrado no nosso próximo vídeo. Então, vocês aí já terão, já saberão o que vão receber num próximo vídeo, tá bom? Eu agradeço a atenção de vocês por enquanto e não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal, tá? Dê um joinha, façam comentários, deem sugestões,
tá? Que também nós temos a página no Facebook, o Bebê Prático, tá? que nós vamos colocar também aqui no nosso vídeo. Então, vocês indo lá, vocês vão é, podem deixar sugestões do que vocês gostariam que a gente fizesse, que a gente mostrasse é, com facilidade para que vocês aprendam facilmente, colocação de viés, enfim. O bebê é prático e a costura também, tá bom? Então, vamos começar com o vídeo de hoje. É, hoje, a nossa proposta é essa toalha, é uma toalha avental, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, que é uma to a toquinha da nossa toalha avental, tá? Ela é confeccionada em flanela e por dentro ela tem uma fraldinha, tá? E toda a volta tem viés, é uma peça bem fácil bem prática para vocês aprenderem como primeira aula, vocês aprenderem a fazer, tá? E aqui ela possui duas alças, tá? Essas duas alças que a gente vai colocar, amarrar ao nosso pescoço e vai é, fazer um avental para que a gente possa embrulhar o neném do quarto até o banheiro e do banheiro até o quarto. Tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês como a gente usa essa toalha e depois eu vou passar a lista de material que vai seguir, porque neste caso não existe molde, é, são apenas medidas do tecido e da flanela, do tecido e da fraldinha, enfim, e, e logo na sequência vocês vão ter a lista de material. Tá? E antes de mais nada, é, eu quero que vocês é, saibam que muita gente pode perguntar, Denise, mas por que, que você está fazendo em flanela e não em tecido atualhado? Vou responder. Como mãe e avó, avó que sou, tá? é, eu optei, é, eu opinei né, pela flanela e pela fralda por ser... É, um, por serem ambos tecidos extremamente macios, é, extremamente absorventes, então são tecidos bem próprios para a pele do bebê, que é uma pele delicada, é uma pele sensível, né? E não tem aquela goma que existe nos atualhados, que aí você precisa ferver, precisa fazer não sei o que e tal, para tirar toda aquela goma. Então, é um tecido é, extremamente absorvente, ele, é, ele vai deixar o seu bebê aquecido, tá? Então, você já vai é, tirá-lo da banheira num tecidinho mais aquecido. Então, eu opinei pela flanela e pela fralda. Mas isso, gente, fica a critério de vocês. Se vocês quiserem fazer numa, num atualhado, por exemplo, né? Nada impede. Eu optei por fazer na flanela, ok? Então, agora eu vou mostrar para vocês como que nós usamos esta, este avental toalha. Então, ela vem amarrada ao nosso pescoço, assim. Ok? Ela vem amarrada ao nosso pescoço, então, ela vira um avental, ok? Ó, ela está, ela é um avental, o capuz está aqui embaixo, ó, tá? Então, aqui está o capuz da nossa fraude, da nossa toalha, tá? Então, quando nós vamos dar banho no bebê, a gente já coloca ela assim, no nosso corpo, funcionando como um avental. Quando tirarmos o bebê da banheira, é muito mais prático, porque a gente tira ele da banheira, coloca junto do nosso corpo, envolve com a toalha, ok? E aí, colocamos o capuz no bebê, soltando daqui e levando para poder fazermos a troca. Bem, gente, agora que vocês já têm a lista de material, né, que é um corte de flanela 33 por 22, que é esse aqui, que nós vamos fazer o capuz, tá? Aí, nós temos também é, 
o viés, eu tô usando o viés vermelho, porque a flanelinha tem vermelho, tá? Então, a gente vai fazer toda a volta no vermelho, porque aí pode ser usado tanto para menino como para menina, né? Então, eu vou colocar o viés vermelho, tá? É, também uma fralda. Eu, normalmente, eu compro as fraldas por metro, tá? Então, ela vem na medida correta já, que normalmente é 70 por 70, tá? Então, eu já compro, já corto, ela já vem com o lugar certinho pra gente cortar. Então, eu corto a fraldinha também, já pego a fraldinha por metro. Mas, se você quiser comprar ela pronta, já de caixa, você pode comprar ela por caixa mesmo. E a flanela, né? Um corte de flanela de 80 por 80. E também, né, nós temos os dois cortes de flanela de 50 centímetros de comprimento por 6 centímetros de largura. Mas veja bem, gente, como vocês viram aqui, ó, é, a, minha, a, a minha alcinha, essa, é, é, esse corte aqui vai ser usado para fazer as alças para a gente amarrar no pescoço, tá? Então, eu sempre digo o seguinte, que costura e ferro de passar tem que funcionar juntos, tá? Então, o que que aconteceu aqui? Então, você cortou, ela, quando você corta, ela fica assim, aberta, tá? Então, é, nesse caso aqui, o que que eu fiz? Eu dobrei ela no centro, tá? Fui no ferro, vinquei de um lado, fui do outro lado, vim, dobrei novamente no centro para ela encontrar e vinquei e deixei ela assim vincada então as duas as duas alcinhas minhas já estão vincadas como você pode ver tá então elas já estão vincadas por quê que depois nós vamos para a máquina tá e aí nós vamos dobrá-la novamente ao meio aqui assim tá e nós vamos passar uma costurinha aqui em cima e aqui embaixo então vai ficar a alcinha Pra gente poder amarrar no pescoço, mas isso a hora que a gente for pra máquina, vocês vão ver como é que eu faço, tá bom? Bom, então, é, como é que a gente começa, tá? Vamos começar a trabalhar para poder aprender a fazer, né, gente? Porque só ficar aí no, no converser não dá certo, não. Bom, aqui, gente, eu normalmente, eu começo pelo capuz. O capuz é o seguinte, como ele tem 33 por 22, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou dobrá-lo, tá? No meio, assim, tá? E vou alfinetar aqui em cima. Só um lado a gente alfineta, tá? Não sei se tá dando pra vocês verem. Aqui. Então, a gente vai alfinetar só uma parte, essa partezinha de cima aqui. A gente põe os alfinetes, porque nós vamos pra máquina e nós vamos passar uma costura aqui Nessa parte da frente onde eu pus o alfinete, nós vamos costurar para ela formar, então, o capuz, tá? Ela vai ficar assim, vai formar um capuzinho, tá? Então, nós vamos reservar junto com as alcinhas para a hora que a gente for para a máquina, vocês verem como é que eu faço. E aí, nós vamos fazer o corpo da toalha, tá? Da nossa toalhinha vental. A minha aqui, gente, para adiantar, para não ficar assim um vídeo muito longo, então, eu já, o meu já tá até alfinetado, ó, vocês podem ver que já tá até alfinetadinho, eu alfinetei ele todinho, toda a volta. Como que eu fiz isso? Bom, vocês vão ter que abrir, né, abre a, a, a parte da flanela, vocês vão dobrar no meio, ponta com ponta, aqui, vão achar o meio, aqui. Eu normalmente vinco com a própria unha, aqui, eu faço um vinco, aqui. Aí, eu abri... Fiz a mesma coisa com a fraldinha, dobrei ponta com ponta, assim, tá? Também achei o meio, tá? Vinquei. E aí, nós vamos medir, gente, olha, aqui em cima, daqui até aqui, a gente mede 5 centímetros, de 5 a 6 centímetros. Deixa eu só verificar, mas normalmente é 5 centímetros. 5 centímetros, olha lá. 5 centímetros, aí a gente marca com uma canetinha, a gente marca lá, 5 centímetros, pega esse vinco aqui, tá? A gente vai colocar vinco com vinco, tá? Vamos fazer uma dobrinha de meio centímetro aqui e vamos alfinetar. Então, aí, como vocês viram aí, o meu já está 
todinho alfinetado. Então, a gente alfineta toda a volta, ó, tá toda essa volta da fralda alfinetada em toda a volta da flanela, tá? E aí, nós vamos pra máquina, vamos costurar e deixar esse corpo pronto pra depois, então, costurar o, o capuz e as alcinhas, tá bom? Então, vamos lá. Bem, agora já estamos na máquina, então, vamos começar a pregar a nossa fraldinha no corpo da nossa toalhinha, que é a flanelinha, ok? Então, a gente inicia com o nó, tá? O nó. O que é o nó, gente? Pra quem não sabe, tá? Pra quem tá começando agora e não sabe, tá? Então, nós começamos a costurar, damos o um retrocesso na máquina e continuamos a costura, ok? Vamos fazer toda a volta. Muito bem, já costuramos todo o corpo da nossa toalha, fraldinha com toalha, ok? Então, agora a nossa fraldinha está pregada. Tá tudo pregadinho, eu mostro pra vocês já já. E agora, eu vou costurar o nosso capuz, aquele que primeiro nós alfinetamos. Então, agora eu vou pra ele. Vamos costurar aquela partezinha que a gente juntou com os alfinetes. Essa partezinha aqui, essa partezinha, opa, aqui, onde estão os alfinetes, tá? Nós vamos passar uma costurinha aqui em cima... E para acabamento, gente, eu vou passar um zigue-zague para ficar um acabamentinho bonitinho. Se você tem overlock, no meu caso aqui, eu tenho overlock. Mas aqui, agora, nesse momento, eu vou fazer no zigue-zague para vocês verem como é fácil de fazer, tá bom? Da mesma maneira, iniciamos com o nó. E agora, vou passar um zigue-zague para dar um acabamento melhor, para ficar um arremate. Prontinho. Está prontinho aqui. Finalizado, ó, feito, fechado, todo o capuz. Vamos, depois eu mostro como desvirar. Então, agora, nós vamos fazer as alcinhas, tá? Então, nós vamos dobrar ao meio aquele tecidinho que já foi vincado. Vou dobrá-lo ao meio e vamos passar duas costurinhas. Uma em cima, uma aqui em cima e outra aqui embaixo. Essa costurinha, gente, pode ser feita bem na beiradinha, tá? Pra ficar um acabamento bem bacana. Muito bem, tudo costurado. A alcinha, as duas alcinhas costuradas, tá? Agora, nós vamos pra montagem da nossa toalha. Olha, gente, agora eu vou começar a colocação do viés... Na volta do capuzinho, né? Pra dar o acabamento do capuz. Então, vocês vão pegar essa parte da costura, aqui, onde tem a costurinha, tá? Do, 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 do capuz, tá? E vou posicionar o viés pelo lado do avesso, tá? Então, eu vou posicionar aqui, do lado do avesso, onde ele tem essa dobrinha. Eu vou desfazer essa dobrinha aqui e vou vir costurando, gente, aqui, ó, bem nessa dobrinha Aqui. Então, aqui não tem necessidade da gente fazer acabamento do viés, porque ela vai ficar pra dentro depois, dentro de um outro viés que nós vamos passar em toda a volta da toalhinha. Então, agora eu vou começar a aplicar o viés por dentro, pelo lado do avesso, 
tá? Pra hora que a gente virar, ele, a gente fazer o acabamento dele, tá? Então, eu vou começar a costurar ele pelo lado do avesso. Muito bem. Pronto, aqui cortamos o viés, como eu trabalho com o viés no suporte, tá? Então, eu cortei o viés. E agora, nós vamos virar o viés, para dar o acabamento na toquinha, tá? Vamos pegar pelo outro lado, virando essa costurinha aqui, tá? Passando o viés para fora, agora, e vamos passar uma costura aqui, para que dê o acabamento no capuzinho. Então, vamos lá. Feito isso, o acabamento da toquinha está pronta, ó. Olha que mesmo. Então, nós passamos o viés na volta todinha do capuz. E vamos reservar essa pecinha agora, porque eu vou explicar a montagem. Agora, gente, nós vamos passar para a montagem da nossa toalha avental, tá? Então, nós já temos aqui o capuz que está prontinho, aqui, tá? Olha aqui. Que já está com o viés, né? Bem feito o acabamento, tá? Então, o que, que nós vamos fazer agora, gente? Nós vamos pegar a nossa toalha, já com a fraldinha que foi pregada, tá? Vamos novamente dobrar ao meio, tá? E vincar. Vamos vincar. Vamos abrir a nossa toalha, já vincada. Tá? Essas, essas, é, essas, essas linhas que a, que a própria, a própria flanela solta, gente, vocês cortem, né? Faz o acabamento bonitinho para não, não atrapalhar na hora da gente dar o acabamento dela, tá? Isso. Bom, uma vez vincado, que o vinco está aqui, né? Já está aqui o vinco. O que, que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a nossa toquinha, aonde tá a, a costura, vamos abri-lo assim e vamos colocar aqui, exatamente a costura na direção do vinco. Olha lá, a costura na direção do vinco, tá? Aqui. Então... A costurinha na direção do vinco, nós vamos colocar direito com direito, aqui, e vamos alfinetar, tá? Então, a gente vai passar um alfinete aqui, com essa toquinha já centralizada na toalha. Então, a gente vai passar um alfinete aqui, vamos alfinetar. Pra depois a gente ir pra máquina e fazer a costura. Eu, normalmente, gente, eu faço direto, eu já coloco o viés direto aqui e começo normalmente o viés por aqui. Mas, pra vocês, pra terem mais segurança, passa uma costurinha aqui, ó, bem na beiradinha, só pra dar segurança na hora de passar o viés, tá? Eu normalmente faço direto, mas para vocês que estão começando, que estão iniciando, para ter mais firmeza e tudo, é melhor que vocês passem essa costurinha aqui. Então, passado, olha lá, já está posicionada a nossa toalha, tá? Aí, o que, que nós vamos fazer, gente? Com o uso da fita métrica, nós vamos pegar a fita métrica e vamos medir aqui, daqui aqui, são 34 centímetros que ficou o nosso capuz. Então, na parte de baixo, tá? Também vincado, porque quando a gente vincou para fazer 
a, o capuz, ela também tem um vinco aqui. Então, 34 dividido ao meio, tá? Então, vamos colocar aqui, 34 dividido ao meio vai dar... Credo, gente, tô ruim de matemática, hein? 34 dividido no meio... <risos> Trinta e quatro dividido no meio, gente. Ô, oh, Denise, dá dezessete. Dezessete. Então, nós vamos colocar o dezessete aqui no meio, tá? E vamos posicionar as nossas alças, tá? Nós vamos colocar as nossas alcinhas aqui. Então, como que nós vamos colocar essas alcinhas? O dezessete tá aqui, o trinta e quatro. A gente marca, tá? Marca aqui, ó, faz uma marquinha aqui. Outra aqui, pra gente poder colocar a nossa alcinha. Então, o que, que nós vamos fazer agora? Vamos posicionar a nossa alça aqui, tá? Então, a gente posiciona uma alcinha aqui, com o um alfinetinho. Vamos alfinetar aqui, colocamos uma alça. E a outra alcinha, a gente posiciona aqui. Também põe um alfinetinho para segurar e prontinho, está montada a nossa toalha avental. O que, que nós vamos fazer agora? Da mesma forma que eu falei lá, passar uma, uma costurinha de segurança, tá? A gente passa uma costurinha de segurança aqui. Por quê? Porque agora, para finalizar a nossa toalha é, avental, nós vamos passar o mesmo viés... Na volta todinha da nossa toalha. Sempre, repito, gente, sempre. Comece a aplicação do viés sempre pelo lado do avesso, tá? Porque o acabamento que você vai dar tem que ficar bem bonitinho pro lado do direito, tá bom? Então, eu vou pegar a máquina agora, nós vamos pra máquina e eu volto já já. Bem, gente, agora nós já estamos na fase final da nossa toalha. E nós vamos terminar fazendo todo o acabamento com o viés na volta toda. Como eu disse, eu sempre trabalho com o viés para o lado, com, inicio o, a, a, pregando o viés do lado avesso, tá? Então, só que como aqui nós vamos precisar de acabamento para a hora que a gente terminar a aplicação desse viés, ele tem que dar um acabamento, então nós vamos começar o, a, a aplicação do viés da seguinte forma. A gente vai abrir assim... Tá? E vamos fazer uma dobrinha de um centímetro, mais ou menos, tá? Pra gente começar a aplicação desse viés. Que você pode começar do lado que você quiser, tá? Então, a gente começa com ele aqui, tá? Eu vou posicionar ele aqui e vamos começar a aplicação desse viés, tá? Na volta todinha da nossa toalha avental. Então, nós vamos começar aqui... Eu vou colocar assim, tá? Com a pontinha dobrada. Ah lá, gente, ela tá dobradinha aqui, mais ou menos um centímetro, aonde eu vou começar e aonde eu vou dar o acabamento final. Então, agora, eu inicio com o nó, ou seja, o retrocesso da máquina, tá? Então, a gente vai dar o retrocesso e passar por toda a volta da nossa toalha, tá bom? Então, vamos lá. Detalhe, gente, quando a gente chega aqui do ladinho, aqui nos cantinhos, tá? Eu vou dar um, uma, um macetinho, tá? O que que a gente faz? Pra vir aqui no canto e depois ela vai fazer prega, vai ficar um acabamento ruim e tal. Então, o que que a gente faz? A gente vem virando o viés delicadamente, ele vai fazer uma curvinha. Depois a gente corta esse excessinho. Opa, vocês não estão vendo, gente. Ô, oh, meu pai. Ah lá. Aqui, ó, aí a gente vem virando o viés, puxando pro, pro lado esquerdo, tá? Ele vai fazendo a curva naturalmente, depois a gente corta esse excessinho de tecido que tem aqui pra dar um acabamento bacana, tá? Então, vamos lá, vamos continuar. Agora é o truque. Olha, nós já estamos praticamente chegando no final. Então, o que que vai acontecer? 
Aqui, nós precisamos fazer o quê? Cortar o viés... Depois dessa dobrinha, para a hora que a gente virar, ele dá o acabamento legal, tá? Então, nós vamos agora passar do início da colocação do viés, damos o retrocesso, isso. Agora, nós vamos cortar o nosso viés, tá? Então, aí, nós cortamos a nossa linha e cortamos o nosso viés depois do início da colocação dele, ok? Muito bem. Feito isso agora, vamos começar o acabamento. E o acabamento nós vamos fazer já. Como que nós vamos dar início? Assim, do jeito que ele está aqui, nós simplesmente vamos virar a costurinha para dentro. Vamos tirar essa linhazinha aqui, para não ficar... Aparecendo depois. Isso. Aí, o que, que nós vamos fazer? Nós viramos a costurinha pra dentro. Ah, tá! Tem aqui os cantinhos. Esses cantinhos aqui, gente, olha, os cantinhos que ficaram assim, ó, tá? Por conta da gente fazer a curva do viés. Então, a gente corta esses cantinhos bem rente, ó. Bem rente. Assim. Nós vamos cortar os quatro cantinhos... Que ficaram sobrando ali, pra gente poder fazer o acabamento do nosso viés bem bacana. Ó, os quatro cantinhos cortados bem rente. Aí, cortamos bem rente, ó lá. Então, eles ficaram cortadinhos rente, pra gente poder jogar isso pra lá e fazer o nosso acabamento. Então, agora, nós vamos lá onde nós começamos a colocar o viés, que é onde tem a dobrinha, tá? Aqui. E vamos fazer o quê? Então, agora, nós vamos jogar a costurinha para dentro, dessa forma aqui. Vamos dobrar o nosso viés para cá, para começar o acabamento. Eis a questão. Esse pedacinho aqui está sobrando, ó, vocês veem? Sempre isso vai acontecer. Raras vezes que não acontece. Então, o que, que nós fazemos? Dobramos em V, como eu estou dobrando aqui. Acho que tá dando para vocês verem, ó. Dobramos em V aqui, para que ele não fique sobrando, né? Olha lá, dobramos assim. E aí, jogamos esse viés para dentro, assim. Opa, ele passou aqui, viu, gente? Não pode passar, tá? Ele tem que ficar bem bonitinho. Capricha aí. Aí, ó. Tem que caprichar pra ficar um acabamento bem bacana, tá? Aí, ó. Agora, nós, então, vamos começar o acabamento do nosso viés. Da mesma maneira que nós começamos, nós vamos fazer o retrocesso do mesmo jeitinho, tá? Opa, minha linha escapou. Isso acontece, viu, gente? Às vezes... Aí. Pronto. Abençoado óculos. Bom, aí, sempre, gente, jogando a costurinha para dentro e passando a costura rente aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos trabalhar. Prontinho, terminamos a nossa toalha avental. Ela está prontinha. Vou mostrar, vamos mostrar, vamos mostrar. Muito bem, e a nossa toalha avental acabou de ficar pronta. Olha que lindinha que ela ficou, gente. Olha só, olha o amarril. Olha que lindo que ficou esse capuzinho vermelho, olha, gente, olha. Então, a nossa toalha a fralda acabou de ficar pronta. Olha ah lá. Vamos 
Testar, ó. Então, vamos. Vamos amarrar no nosso pescoço. Não vou nem fazer lacinho, viu, gente? Ó, a nossa toalhinha fralda ficou pronta. Só falta o nosso bebezinho aqui dentro. <risos> Gostaram, gente? Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Espero que ele tenha ficado bem explicativo. Mas estamos aceitando sugestões, críticas também, tá? E na próxima, no nosso próximo vídeo, gente, eu quero postar para vocês o ninho de berço. É o ninho de berço, para carrinho, para cama, enfim. É o ninho redutor para você colocar o teu bebê é, em cima da cama, às vezes você vai para algum lugar e precisa levar o neném e aí fica aquele, aquele, aquela, aquela coisa de não ter onde colocar, coloca em cima da cama, fica preocupado de pode cair, pode não cair, enfim. Então, o nosso, nosso próximo vídeo, gente, será, sobre o, será o ninho redutor. Tá? O Ninho Redutor. É um espetáculo, é extremamente prático. Fiz para minha netinha que vai nascer agora. É, faço muito para dar para as pessoas darem de presente. E quem usa, acha fantástico. Até porque, gente, o bebezinho, quando muito novo, ele, ele, não, ele fica muito solto dentro do berço, né? Então, o Redutor vai dar um aconchego melhor para o bebê. Então, o nosso próximo vídeo, o próximo vídeo que eu vou postar, né, daqui uma semana, se Deus assim me permitir, é, será o um Ninho Redutor de Berço, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do nosso, do nosso vídeo hoje. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, dá um joinha, entra lá na nossa página, deem sugestões, tá? Que nós vamos estar tá aí fazendo as coisas que vocês acharem mais interessantes, né? E qualquer falha, afinal de contas esse é nosso primeiro vídeo, é, qualquer falha que vocês verem, que vocês acharem que não tá legal, gente, comenta aí, comenta aí, vamos ser democrático, nós aceitamos sugestões e críticas também, tá bom? Meus amores, fiquem com Deus, uma boa semana para todos, né? E que a gente tenha muita saúde, porque com saúde nós vamos a qualquer lugar. Beijo grande, meus amores. Até.